ఇక హైదరాబాద్ లో ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ కిడ్నాప్ తీవ్ర కలకలం రేపింది అర్ధరాత్రి ఫైనాన్స్ వ్యాపార అయిన గజేంద్ర ప్రసాద్ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేశారు అనంతరం మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తేనే విడిచిపెడతామని వ్యాపారి కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించారు దోమలగూడ ప్రాంతానికి చెందిన గజేంద్ర ప్రసాద్ ఫైనాన్స్ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు అయితే రాత్రి చిక్కడపల్లిలో వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేశారు ఫోన్ చేసిన కిడ్నాపర్లు మూడు కోట్లు డిమాండ్ చేశారు వారి నుంచి కోటి రూపాయలు తీసుకుని ఇవాళ ఉదయం ఆయన్ను అభిడ్సులు విడిచిపెట్టారు కిడ్నాప్ వ్యవహారంపై గజేంద్ర కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఆశ్రయించారు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు కిడ్నాపర్ల కోసం గాలింపు మొదలు పెట్టారు వ్యాపారి కిడ్నాప్ అయిన ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ను పరిశీలిస్తున్నారు పోలీసులు మరోవైపు వ్యాపార లావాదేవీలే కిడ్నాప్ కు కారణమని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముంబై వ్యాపారవేత్తలతో గజేంద్రకు గొడవలున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది వ్యాపారి కిడ్నాప్ కు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి విజయ్ అందిస్తారు విజయ్ కిడ్నాప్ ఎందుకు జరిగింది ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు ఏమైనా డీటెయిల్స్ తెలిసాయా రాత్రి ఒక వ్యాపారి కిడ్నాప్ కలకలం తీవ్ర సంచలనాన్ని సృష్టిస్తుంది ఇక్కడ చికట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ ఉన్నటువంటి గజేంద్ర ప్రసాద్ అనే ఆటోమొబైల్స్ వ్యాపారి తను కిడ్నాప్ చేశారంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు ప్రస్తుతం ఆయన నివాసం దగ్గర ఉన్నాం ఆయన ఉంటున్నటువంటి నివాసం ఇదే ఇంట్లో ఆయన నివాసం ఉంటున్నాడు అయితే దీంట్లోనే ఇక్కడ గజేంద్ర ప్రసాద్ ఆటోమొబైల్స్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ ఇక్కడ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు కొంతమంది వ్యక్తులు నిన్న రాత్రి అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సిగరెట్ తాగడం కోసం తను ఇదే ప్లేస్కి వచ్చిన సమయంలో ఒకసారిగా తను కిడ్నాప్ చేసి ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చి తన కళ్ళకు గంతలు కట్టి తీసుకెళ్లారు కోటి రూపాయలు డిమాండ్ చేయడంతో తను కోటి రూపాయలు కుటుంబ సభ్యులను పిలిపించి ఇప్పించినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇదే కారులో తీసుకెళ్ళినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇది టీఎస్ జీరో నైన్ ఎఫ్ఏ టూ వన్ త్రీ వన్ ఇది గజేంద్ర ప్రసాద్ సంబంధించినటువంటి వెహికల్ అయితే గజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్తున్న విషయం పైన పోలీసులకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఏ విషయం కూడా కొంత పొంతం లేకుండా ఉంది వచ్చిన వ్యక్తులు తనకు తెలిసిన వ్యక్తులు కాదనేది కూడా ఆయన పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం లేదు అడిగిన వెంటనే కోటి రూపాయలు ఇమీడియట్గా తన కజిన్ రాహుల్ అనే వ్యక్తితో తీసుకొచ్చి ఏ రకంగా ఇచ్చాడు అనేది కూడా పోలీసులు ప్రస్తుతానికి అయితే క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అయితే గజేంద్ర ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మాత్రం పోలీసులు కేసు నమోదు చేస్తున్నారు ఇంటి ముందున్న సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించారు వచ్చిన వ్యక్తులు ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎవరు అనేది తెలియాల్సి ఉంది అయితే ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి హ్యాబిట్స్లో వదిలేసినట్టుగా చెప్తున్నారు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన ఇక్కడికి తన ఇంటికి వచ్చి ఇమీడియట్గా పోలీసులకు చికట్పల్లి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు దీంట్లో కొన్ని విషయాలపైన పోలీసులు క్లారిటీ కోరుతున్నారు గజేంద్ర ప్రసాద్ ఎన్ని రోజులుగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఆయన పాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అతని సొంత కజిన్ కూడా ఇటీవలే సీసీఎస్ పోలీసులు అటు ముంబైలో అరెస్ట్ చేశారు ఫార్చునర్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కంపెనీస్ మోసం చేసినటువంటి కేసులో జైనని వ్యక్తిని అరెస్ట్ అయ్యారు అతనికి ఇతనికి సంబంధాలు ఏంటి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా లేకుంటే ఇతను వ్యాపార సంబంధాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరనేది ప్రస్తుతం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఈ కారులో తీసుకెళ్లి హ్యాబిట్స్లో వదిలిపెట్టి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడంటే తన వెనకాల ఎవరైనా ఉన్నారా నిజంగానే గజేంద్ర ప్రసాద్ కిడ్నాప్ జరిగిందా తెలిసిన వ్యక్తులు పనిచేశారా అడిగిన వెంటనే అరగంటలో కోటి రూపాయలు ఏ రకంగా అరేంజ్ చేయగలిగారు ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం అనుమానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నిజంగా ఇది కిడ్నాప్ కేసు కింద చూడాలా లేదా అన్న కోణంలో కూడా పోలీసులు అయితే అనుమానిస్తున్నారు పోలీసులు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే రెండు విషయాలు చెప్తున్నారు ఒకటి అరగంటలో కోటి రూపాయలు అరేంజ్ చేయడం వెనకాల ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి తెలిసిన వ్యక్తులు అయితే ఇతన్ని అంటే తన ఇతని మొహం పైన కొంత కళ్ళకు గంతలు కట్టిన తర్వాత అతని కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి ఆ కొట్టిన వ్యక్తులు తెలిసిన వ్యక్తులా కాదా కిడ్నాప్ చేసిన వ్యక్తులు తెలిసిన వ్యక్తులా కాదా అనేది ఆయన పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అతను పూర్తి సమాచారం చెప్తేనే అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని చెప్తున్నారు పాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు అతని వ్యాపార లావాదేవీలు అతనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అన్నింటిపైన కూడా పోలీసులు విచారణ చెప్తున్నారు కాబట్టి దానిపైన ఒక పూర్తిగా ఇది నిజంగానే కిడ్నాప్ కిందికి వస్తుందా రాదా అన్న దానిపైన ఒక క్లారిటీకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చినట్టుగా మాత్రం ఐడెంటిఫై చేశారు ప్రస్తుతం గజేంద్ర ప్రసాద్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు అతని సోదరుడు ఇటీవలే ఇరవై రెండు కోట్ల మోసం చేసి ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతమైన జైల్లో ఉన్నాడు ఆ కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించి ఏదైనా దీంట్లో ఉందా లేదంటే ఇతనికి ఎవరితోనైనా వ్యాపార లావాదేవీల్లో విభేదాలు ఉన్నాయా తెలిసిన వ్యక్తులకు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉందా వాళ్ళు వచ్చి కిడ్నాప్ చేశారా ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటకు రావాలి కాబట్టి అడిగిన వెంటనే దాదాపు ఒక ఇరవై నిమిషాల గ్యాప్లోనే కోటి రూపాయలు అరేంజ్ చేసి తీసుకెళ్లారంటే ఇది